ஹாய் ஹலோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பிஏ இங்கிலீஷ் பிரிட்டிஷ் லிட்ரேச்சர் டூ அப்படின்ற சப்ஜெக்டில் இருக்கக்கூடிய ப்ரோஸ் எஸ்சிடி நைட் பீஸ் ஸோ இது யார் ரைட் பண்ணியிருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலிவர் கோல்ட் ஸ்மித் ஸோ இந்த எஸ்ஏக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் எஸ்ஏ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஆத்தர் இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்துடலாம் Oliver Goldsmith was an Anglo-Irish novelist, playwright and poet who is best known for his novel The Wizard of Wakefield, his pastoral poem The Deserted Village and his plays The Good Natured Man and She Stoops to Conquer. Okay. Oliver Goldsmith was in the journals and was a novelist, a playwright and a poet. And he was the most important works that he was famous for. So, if you look at it, he was one of the novels, The Visor of Wakefield, and he was one of the poem, a pastoral poem, The Deserted Village. And he was two plays, The Good Natured Man and She Stoops to Conquer. இவர் எழுதின இந்த ஒரு சில ஒர்க்ஸ் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபேமஸ் ஆகிருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இவருடைய பான் டென் நவம்பர் செவன்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் வந்து பிறந்திருக்காரு என் கிங்டம் ஆஃப் அயர்லாண்ட் ஸோ இது வந்து லென்த்தாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த அவர் பிறந்த எக்ஸாக்ட் ப்ளேஸ் இவ்வளோ எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் எஸ்ஏயில் எழுதும்போது ஜஸ்ட் ஷார்ட்டாக நீங்கள் முடிச்சுட்டாலே போவோம் போதும் ஏன்னா நிறைய நீங்கள் நிறைய ரைட்டர்ஸ் படிப்பீங்க நிறைய ஒர்க்ஸ் நிறைய எஸ்ஏஸ்லாம் படிக்கும்போது உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆக நிறைய சான்ஸ் இருக்குது ஸோ லிமிட்டடாக வந்து அது வந்து ஷார்ட் பண்ணி நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் டயட் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் ஏப்ரல் செவன்டீன் செவன்டி ஃபோர் ஏஜ் அட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல இறந்திருக்காரு லண்டன் இங்கிலாந்து அண்ட் நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் அந்த இன்ட்ரடக்ஷனில் கொடுத்த மாதிரியே அதில் அவர் எந்த ஒர்க்லாம் அவர் ஃபேமஸ் ஆக்குச்சோ ஸோ அந்த ஒர்க்ஸ் தான் அப்படியே கொடுத்துருக்காங்க த வைசர் ஆஃப் வேக்ஃபில் த டெசர்டட் வில்லேஜ் த குட் நேச்சர் மேன் ஷிஸ் டூப்ஸ் டு கான்குவர் ஸோ இதிலே வந்து செலக்ட் பண்ணி நீங்கள் நோட்டபிள் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இந்த சிட்டி நைட் பீஸ் அப்படின்ற ப்ரோஸோடைய சம்மர் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் So first starting paranga he describes how the street looks and the kind of people seen on it when the clock strikes 2 in the night he talks about the blissful feeling the forlorn feeling and the gloom that seems to spread in the city okay early morning okay va 2 am okay va night ah dana irukum so early morning uh, and the time la vande uh, and the time la street la vande avaru enna mari vishayangal la paakkaraaru so and the time la paakakoodiya kind of peoples nare kind of peoples la paakkaraaru appa enna situation irukum and the early morning neengale kuda elundha and 2 o'clock street la poi paathinga appadina and the time la enna la irukum appadinu avaru enna la watch pannaro so and oru vishayatha romba interesting ave vande indha ப்ரோஸில் சொல்லியிருக்காரு இவர் வந்து அவருடைய அந்த சமயத்தில் அவர் அவருக்கு ஏற்பட்ட பிளிஸ்ஃபுல் ஃபீலிங் அண்ட் ஃபோர்லான் ஃபீலிங் அண்ட் த க்ளூம் அந்த டார்க்னஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த இருட்டு இருக்கு இல்லையா அது அந்த சிட்டி ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட்டாக இருக்கும்போது அந்த டைமில் அவருக்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள்லாம் தோணுச்சு அப்படின்றத இந்த போ இந்த சாரி இந்த ப்ரோஸில் வந்து சொல்லியிருக்காரு ஸோ நைட் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு ஆர்ட் டச்சிங் எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பை ஆலிவர் கோல் ஸ்மித் ஹூ டிஸ்கிரைப் த சீன்ஸ் அட் டூ ஓ கிளாக் இன் த நைட் ஆன் எ சிட்டி ஸ்ட்ரீட் இஸ் ஈஸ் த டார்க் நைட் இஸ் அ டைம் டு ஸ்லீப் ஃபார் த ஹாப்பி அண்ட் ஒர்க்கிங் பீப்புள் அண்ட் அ வாக்கிங் டைம் ஃபார் ராபர்ஸ் வாட்ச்மேன் அண்ட் ட்ரங்கர்ஸ் அண்ட் சம் ஒன் அட்டம்டிங் சூசைட் ஓகே ஸோ டுவெல் டுவெல் ஓ கிளாக்கில் வந்து அந்த சிட்டி ஸ்ட்ரீட்டில் அந்த நைட் டைமில் என்ன நடக்கும்ன்றது கிளியராக வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன ஒரு விஷயம் சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்த டைமில் அந்த டார்க் நைட்டில் வந்து நிறைய பேர் நிம்மதியாக தூங்குறவங்க கொஞ்சம் பேர் இருக்கலாம் கொஞ்சம் பேர் வந்து தூக்கமே இல்லாமல் நம்மளோட ஆத்தர் அவரே வந்து சொல்லிக்கிறார் ஆலிவர் கோல் ஸ்மித் மாதிரி தூங்காமையும் இருக்கிற நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இப்படி ரெண்டு விதமாக பீப்புள்ஸை வந்து பிரித்து சொல்கிறாரு ஸோ நல்ல ஹாப்பியாக இருக்கிற ும் சரி நல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு அந்த டயர்டில் தூங்குறவங்களாம் வந்து நல்ல நிம்மதியாக வந்து அந்த டைமில் தூங்கிட்டு இருப்பாங்க டுவெல் ஓ கிளாக்கில் ஓகேவா இதே வந்து யாரெல்லாம் தூங்க மாட்டாங்க அந்த டைமில் யாரெல்லாம் வந்து ஸ்ட்ரீட்டில் அலைஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அப்படின்னு யாரெல்லாம் சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராபர்ஸு வாட்ச்மேன் ட்ரங்கர்ஸு அண்ட் சம் ஒன் அட்டம்டிங் சூசைட் 
அதாவது திருடர்கள் ஓகேவா கொள்ளை அடிக்கணும் அப்படின்னு மாதிரி க்ரைம் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிற நிறைய பேர் வந்து தூங்குறதே கிடையாது ஸோ இதை நினச்சி ரொம்பவே அசிங்கம் அஷேம்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ இப்படி இருக்காங்களே பீப்புள்ஸ் இந்த நைட் டைமில் இதுவும் இதெல்லாம் பண்ணுறாங்களே இதை தடுக்க முடியலையே அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு ஃபீலிங் அவர் சொல்கிறார் அண்டு எல்லாருக்கூட கம்பேர் பண்ணுறாரு அவரே அந்த வாட்ச்மேன் கூட அந்த ட்ரங்கர்ஸ் கூட ஏன்னா வந்து அவருக்குமே தூக்கம் வரல அந்த டைமில் அவராலையுமே தூங்க முடியல ஸோ அவங்க வாட்ச்மேன் மாதிரி இந்த குடிச்சிட்டு அவங்களாம் வந்து நைட் ஃபுல்லாக வந்து நடந்துட்டு இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி வந்து அவங்க கூட இந்த ஆத்தர் வந்து கம்பேர் பண்ணிக்கிறாரு அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சம்மோன் அட்டம்ப்டிங் சூசைட் அப்படின்னு சொல்கிறேன் ஸோ அந்த நைட் டைமில் நிறைய பேர் டிப்ரெஷனில் அந்த டைமில் சூசைட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களாம் வந்து தூங்க மாட்டாங்க இவங்க கூட நான் என்னையும் கம்பேர் பண்ணி அவர் பேசிக்கிறாரு அது மட்டும் இல்லாமல் இது மாதிரி தூங்குறாங்களையா நல்ல ஹாப்பினஸோடு அந்த ஒர்க்கிங் பீப்புள் எல்லாமே தூங்குறாங்களையா அதை நினச்சி இவர் கொஞ்சம் பொறாமையும் படுறார் ஏன்னா நமக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிம்மதியான சந்தோஷமான தூக்கம் கிடைக்கலையே நம்ம வந்து இவங்கள மாதிரி இப்படி நைட்டில் முழிச்சுட்டு இருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அவர் அதை வந்து ரொம்ப பொறாமப்பட்டு பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்குது நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹி ஆல்சோ கிரைஸ் ஆன் சீயிங் த புவர் அண்ட் ஹோம்லெஸ் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் ஹி விஷஸ் இஃப் ஹி ஆர் த ரிசோர்ஸ் டு ஹெல்ப் தெம் ஓகே ஸோ இவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா சார் பா ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாரு பெக்கர்ஸ் பார்த்தோம் ஹோம்லெஸ் பர்சன் ஆர்ஃபன் வீட் வீடு இல்லாதவங்க ஸோ பெக்கஸ் பிச்சை எடுக்கிறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இவங்களெல்லாம் பார்த்து பயங்கரமாக ஃபீல் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்களாம் வந்து அந்த நைட் டைமில் அந்த ஸ்ட்ரீட்டில் இருக்கிறத பார்த்து அவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு அவர் என்னென்னா நம்ம அந்த இடத்துல இருந்தால் நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம் இப்போ நம்மளுக்கு எல்லாமே இருக்குது நம்ம வீடு இருக்குது அப்பா அம்மா இருக்காங்க எல்லாமே இருக்குது நம்ம லைஃப் வந்து நல்லா போயிட்டுருக்கு இதுவே வந்து எதுவுமே இல்லாமல் நடுத்தெருவில் அனாதையாக இருக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த நிலமையில் ஆத்தரே இருந்தார்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி அவரையே அந்த இடத்துல ரீப்ளேஸ் பண்ணி ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கையை வாழவே முடியாதே அவங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு நல்லது செய்யணுமே கடவுள் இதை வந்து எதுவும் பண்ணக்கூடாதா அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி வந்து பேசுகிறாரு அண்டு சப்போஸ் இவர்கிட்ட பயங்கர அதிகமாக ரிசோர்ஸ் இருந்துச்சு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கான எல்லா ரிசோர்ஸும் இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக நான் என்னை என்னால் முடிஞ்ச எல்லா ஹெல்ப்பும் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி இவர் சொல்கிறார் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஹி ஃபீல்ஸ் அஷேம் டு பி கால்ட் அ மேன் வென் இ சீஸ் அ விமன் பீயிங் சோல்ட் ஆன் ஸ்ட்ரீட்ஸ் டியூ டு தே பாவர்ட்டி ஸோ அதாவது இந்த மாதிரி நைட் டைமில் வந்து விமன்ஸ்லாம் வந்து லைக் ப்ராஸ்டியூஷன் இருக்குது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அவங்க பண்ணுறது வந்து எதுக்காக அவங்களுடைய பாவர்ட்டி அவங்களுடைய அந்த ஏழ்மைய நிலை வந்து அவங்க பசிக்காக வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களே தன்னையே தான் விற்கிறதுனால ஸோ இதை ஒரு மேனாக நான் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ரொம்பவே அசிங்கமாக இருக்குது இந்த சொசைட்டியில் இப்படி கஷ்டப்படுற பீப்புள்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க பட் நான் இப்படி இதை பார்த்துட்டு இப்படி நிற்கிறனே நான் ரொம்ப அஷேம்டாக ஃபீல் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லி இப்படி ஒரு விஷயத்தை வந்து அவர் சொல்கிறாரு அண்ட் ஹி ப்ரேஸ் டு காட் தட் எதர் இஸ் ஹார்ட் ஆர் ஃபார்ச்சுன் ஷுட் சேஞ்ச் ஸோ தட் ஹி கேன் டூ சம்திங் ஃபார் த சஃபரர்ஸ் அதாவது கடவுள் கிட்டே இவர் வேண்டிக்கிறாரு அதாவது எனக்கு ஃபார்ச்சுன் அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பாக என்னால் முடிஞ்ச ஏதாவது ஒரு விஷயம் இப்படி இவ்வளோ சஃபரர் ரொம்ப கஷ்டத்தில் இருக்காங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்குலாம் நான் கண்டிப்பாக ஹெல்ப் பண்ணுவேன் ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னால் பார்க்க முடியல ஸோ இதை பார்க்குற அளவுக்கு எனக்கு அந்தளவுக்கு தெம்பு இல்லை என்னோடய இதயத்தை வந்து ஒரு கல் நெஞ்சமாக மாற்றிடு ஸோ அப்படி நீ சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னால் இதெல்லாம் ஓரளவுக்கு சகிச்சுக்க முடியும் ஸோ என்னோடய ஹார்ட் ரொம்ப கைண்ட் ஹார்ட்டடாக இருக்கிறதுனால என்னால் இது எதுவுமே பார்த்துட்டு பொறுத்துட்டு இருக்க முடியல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு சூப்பர் எமோஷ்னலான ஒரு எஸ்ஏ தான் நம்மளுக்கு வந்து நம்மளோட ஆத்தர் கொடுத்துருக்காரு ஸோ அதாவது இது வந்து ஒரு நல்ல மெசேஜ் சொல்கிறார் இது மூலிமா வந்து நம்ம ஜஸ்ட் நம்ம நம்ம வா நம்மளும் வாழறோம் இந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புள்ஸும் இந்த சொசைட்டியில் வாழ்ந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ நம்ம மட்டும் நம்ம வேலையை பார்த்துட்டு போகிறது இல்லாமல் அந்த இடத்துல நம்ம இருந்தால் நம்ம எவ்வளோ கஷ்டப்படுவோம் அப்படின்ற அவர் அந்த ஃபீல் பண்ணுறார் இல்லையா அந்த சொசைட்டியில் நம்மளும் வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் அவருக்குள்ளே இருக்கிறது வந்து அவ்வளோ பெரிய விஷயம் ஸோ அதுதான் வந்து இந்த போயமில் சொல்கிறார் எல்லாருமே அப்படி இருந்தால் இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் இருக்க மாட்டாங்கள கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவங்களால முடிஞ்ச கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணாலே இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் யாருமே இருக்க மாட்டாங